7월 개발자 노트는 7월 6일, 7월 13일, 7월 27일 총 3번으로 업데이트될 예정입니다. 스토리 다시 보기 기능이 추가됩니다. 패러럴 메트로놈이 완화됩니다. 패턴을 원활하게 볼수 있도록 이펙트가 수정됩니다. 회피도를 살려줍니다. 실험 결과 만회피는 3060 정도라는 것을 확인하였으며 하향 조정이라고 하니 1060 혹은 2060이 될 가능성이 높습니다. 하향 조정의 폭이 얼마나 해주는지에 따라 회피의 체급이 달라질 것 같습니다. 패러럴 둠의 속성 디버프 최대 중첩 횟수와 스택 중첩 시 받는 데미지가 수정됩니다. 화기와 냉기의 최대 중첩 횟수가 늘어났으며 각 스택 최대 중첩 시 체력이 40% 정도 날아가는데 이를 하향 조정하겠다고 합니다. 패러럴 둠 속성 디버프의 공격 중 일부가 근접 공격에서 충격파 공격으로 변경됩니다. 속성 디버프 조절을 위해 전환이 잘 이루어져야 하는데 둠의 금 적적 공격 범위가 좁기 때문에 이를 조정하는 방향인 것 같습니다. 진의 원활한 카운터를 위해 패러럴 둠 공격 범위가 조정됩니다. 패러럴 둠의 미사일 데미지가 하향 조정됩니다. 바벨타워의 기능과 위치가 수정됩니다. 피격시 받는 피해 증가 디버프는 그대로이나 중첩 형식으로 수정됩니다. 바벨타워 위치 또한 변경됩니다. 패러럴 신과 둠의 노멀 난이도의 HP가 하향됩니다. 신규 아카식 리어와 비스타가 출시됩니다. 리아는 바뀌지 않았으며 비스타는 다소 수정되었는데 홀타임은 40초이지만 지속시간이 45초이기 때문에 상시로 조정되었으며 전방의 폭발 효과의 이펙트가 공개되었습니다. 5초 정도의 유예 기간을 준다면 암나빗도 상시 유지가 가능합니다. 마스터리 프리셋의 지연 때문에 이를 대처할 수 있는 스킬 초기 학권 전체 스킬 초기 학권을 제니로 살수 있게 변경됩니다. 공격 속도 200 초과 시 적용되는 감소 보정 기능이 삭제됩니다. 공격 속도 제한 250은 그대로이기 때문에 공격 속도의 폼이 다소 올라갈 것으로 보입니다. 그에 따른 캐릭터 밸런싱은 6월 10일에 올라온 BD 안내 사항에서 한다 하였기 때문에 업데이트 노트가 나온 뒤 어떤 식으로 진행될지 알수 있을 것 같습니다. 신규 복귀 유저 전용 출석 체크가 추가됩니다. 또한 계급 대신 전용 마크로 표시됩니다. 이 마크와 같이 파티를 깰시 추가 보상을 얻을 수 있어 유비할기가 보다 잘될것 같습니다. 신규 캐릭터 하나 오피니가 추가됩니다. 평상시엔 분리된 쌍검 형태로 전투하지만 상황에 따라 결합된 형태의 시어 블레이드를 사용합니다. 그림자 분신을 소환하여 전투에 활용하며 이 그림자 분신은 하나 오피니가 사용한 스킬의 일부를 따라하며 주변 적들을 같이 타격합니다. 진 생일 코스튬이 추가됩니다. 7월 신규 캐릭터와 함께 판매용 코스튬 레트로스 클록이 추가됩니다. 7월 신규 코스튬으로 서머 데일리 룩이 추가됩니다. 이나비의 승급 코스튬이 추가됩니다. 신규 소울메이트 두 종류가 추가됩니다. 7월 중 수정사항은 에프넬의 눈매가 좀더 날카로운 눈매로 변경됩니다. 페러럴 메트로놈의 일부 스킬 피해량이 적용되지 않던 문제를 수정합니다.